。啱啱舉行咗嘅渣打馬拉松咧，有一個參加者咧就意外身亡。相信大家都經常都聽到啲新聞，就話有人跑馬拉松嘅時候咧就猝死啊咁樣。咁究竟跑馬拉松係咪真係風險咁高呢？咁而家參加嘅人又越嚟越多，有咩嘢要特別注意呢？今日呢，我哋又探到下呢樣嘢。咁啊，個個都知就係馬拉松嘅源頭就係希臘一場戰爭，一個通信兵呢，就由戰場一路跑跑跑到雅典呢，就話打贏咗啦。咁講完之後呢，就即刻死咗啦。咁因為個距離好長。近年世界各地都參加馬拉松嘅人都越嚟越多。咁當然就少不免咧，參加嘅人嘅年紀範圍呢，都越嚟越闊嘅。咁 every now and then 你都會聽到啲新聞就話啊，今次呢就有幾多人又可能出咗事，咁可能有一兩個呢會離世啊。咁俾人有一個感覺呢，就話啊，馬拉松呢啲運動係咪真係太劇烈啦？唔適合一般人啊，咁危險嘅，次次都有人死。但公道啲講呢，就真係參加馬拉松猝死嘅人呢，比例其實真係唔高嘅。數字上咧喺唔同地方當然有啲上落嘅，不過一般嚟講咧，通常咧就死亡嘅機會率咧，就每十萬個參加者咧大概有兩個到。咁你死亡嘅人呢，就比較多啲係男性，大部分都係男性嚟嘅，女性就少好多嘅喎。又未必話真係佢跑得最快嘅時候，係咪真係跑得喺前列嗰啲人風險最高？又唔係一定嘅喎。通常呢，就係即係跑嘅速度係即係中間度，唔係最快嗰啲人啦。咁又唔係最慢。咁而出事嘅階段呢，通常都係跑到一半之後先發生嘅，即係頭嗰橛呢，頭嗰半橛呢反而少啲嘅，後嗰半橛呢，出事嘅機會大好多。例如出事真係會死人嘅原因呢，其實大部分呢都係一啲心臟嘅問題嚟嘅。咁好多時都係有啲隱藏嘅心臟病啦。咁呢啲心臟病呢，就可以係後天㗎啦，即係譬如話可能四廿零歲之後，咁嗰個心血管呢，就有啲鈣化，咁啊有啲嗰啲粥樣硬化，或者有啲膽固醇失住喺度呢，令到血管收窄。咁平時可能唔覺咁啊，劇烈運動之後呢，就引發呢嗰度可能形成一嚿血塊啊，或者咧就嗰個粥樣硬化嗰塊硬塊。突然間裂開，咁跟住咧就引起血塊，跟住塞住咗條血管，亦都可以係先天性嘅心臟病喎。咁先天性心臟病咧，一部分咧就可能喺 B B 仔啊、細路仔嘅時候，你就睇到病徵，做手術醫咗佢啊咁樣。咁但係有部分咧係好隱晦嘅，佢係先天性嘅，譬如有啲一種病咧叫做 Hocum 啊，好似 H O C M 咁樣。咁呢啲病咧就係個心臟嘅肌肉咧就慢慢肥大，越嚟越厚，厚到一個地步咧就阻礙咗啲血液供應。咁如果你劇烈運動，咁你需要好多血液去供應啲肌肉㗎嘛，咁嗰下呢，先至發病出嚟嘅。如果你去參加呢個運動啊，即係半馬、全馬，或者你去預備佢嘅時候，定期有一定嘅運動咧，點睇都係應該好處多過壞處。我話返轉頭，你係咪真係要需要做到好劇烈運動先至對健康有益呢？咁就絕對唔係嘅。其實你定期有啲嘅運動，尤其是你年紀慢慢大啲嘅話呢，咁你急步行啊、緩步跑啊，都係行到呢有少少出汗、少少氣喘。呢啲咁樣嘅運動都已經係減低譬如啲心臟病啊、糖尿病啊、血壓高嘅啦。如果你真係有啲疑慮，喂，我都唔知自己有冇嗰啲心臟病嘅喎。嗱，如果一般如果有症狀嘅話呢，通常都係譬如容易氣喘啊，咁啊就即係平時可能行幾層樓樓梯都冇問題，而家呢，行一兩層就有問題啊，即係個運動量比平時差越嚟越差，咁就要小心啲啦。咁啊，心口痛啊、心口翳啊嗰啲，尤其是運動嘅時候先有呢，又係要小心啲啦。屋企人好多直係親屬，又係好早就有心臟病或者。好早呢，就因為心臟病離世嘅話，又係要小心啲啊！因為某啲先天性嘅心臟病呢，係有少少家族遺傳嘅。咁當然，如果你本身已經有糖尿啊、有血壓啊嗰啲呢，膽固醇高嘅話，你患上心臟病，啲血管塞住嘅機會呢，係比較高一啲嘅。咁未必有症狀，咁好多時呢，需要檢查先至知道。咁總之呢，就如果你有疑問嘅話，咁啊可以去睇下相熟嘅醫生，佢就會問返你有冇啲家族史嘅即係心臟問題啊，就會聽下你。心臟有冇啲哦？會唔會有啲、啊、即係雜音啊？會唔會有心臟病嗰啲象徵啊？有需要嘅話呢，就可以做一啲嘅檢查，照下佢呢，咁就會清楚晒。你評估咗個風險先參加呢個運動呢，咁幾時都係穩陣啲啦。咁我上個禮拜呢，就陪個女去咗愛丁堡上面蘇格蘭上面呢，就 interview 咁樣。咁原來愛丁堡呢，相當靚一個城市嚟㗎。如果你話佢比牛津劍橋仲要靚，我覺得絕對唔過分。可能學生多啊～
，黃種人呢就極之多喎，睇落市容仲相當乾淨添。如果你去過好多英國城市，你發覺好多地方呢都唔係好乾淨，唔係好整齊嘅。咁但係呢，愛丁堡係非常之乾淨，咁啊聽聞治安都相當好嘅。咁如果大家係去過或者你住喺嗰度嘅話呢，咁歡迎呢你又分享下你嘅經驗喎。好，今日講到呢度先，未訂閱嘅朋友呢，記住啊，撳返個訂閱掣，撳埋個鐘仔。多謝大家，下次再見，拜拜。